。这是新加坡的圣淘沙。圣淘沙是新加坡最为迷人的田园式的度假小岛，是一个充满热带风情的旅游休闲胜地。除了阳光沙滩，这里还有丰富多彩的娱乐设施和历史文化遗迹。到新加坡旅游，至少要给圣淘沙留出一天的旅游时间。我今天不玩这里的游乐设施，用脚步去丈量一下这座小岛，来个徒步一日游。给大家看一下我在新加坡住的青旅，两百五，包含了简单的早餐。说是胶囊房，其实就是个床位了。床下有个带锁的柜子。这种青旅就是比较适合穷游，公共区域还是可以的。青旅的大厅也是早餐吃饭的地方。其实，在新加坡吃饭不算贵，这是青旅提供的免费早餐，确实给穷游者提供了便利。这里可以和来自世界各地的朋友聊天，获取旅游信息或者结伴。都是中餐馆我住的这个唐人街基本都是中国人开的餐馆我今天的计划是去圣淘沙，坐地铁来到了港湾站。地铁也连着一个大型的购物中心，这边有一个捷运小火车，直接可以通往圣淘沙。去圣淘沙岛有几个方法，前面看到的缆车是一种方式，可以空中游览，价格比较贵。然后在港湾站这里有一个捷运小火车，往返的车票是四块新币，和二十块钱。另外在市区也可以坐公交车上岛。不过我今天选择了另一种方式上岛，就是徒步上岛，就是想看看路上的风景，体验一次。这里还有地图标识了徒步的线路，徒步上岛也不远，不到一公里。非常干净的徒步栈桥，还真看到几个老外也徒步过去的。上面可以遮阳，怕晒的可以走上面的遮阳棚。感觉也就十分钟就来到了圣淘沙岛。圣淘沙岛面积不大，东西长四公里，南北宽一点六公里。以前这里是英国的海军基地，从七二年这里开始建成重点旅游区。圣淘沙岛上有很多大型的游乐公园，最著名的就是环球影城。但圣淘沙的环球影城应该算是世界上最小的，比北京的小很多。不过人气一直非常旺。这是环球影城的景区外，这是新加坡圣淘沙的环球影城。环球影城。很多美食街，无论是捷运小火车和公交车，这里都有站，所以即使不买票进去环球影城，门口逛一逛也不错。有马来西亚和新加坡的各种美食，价格也不贵，甚至比北京的环球影城价格还要便宜。圣淘沙的环球影城门票也大概四百多，四百多一点。这里的美食中心和纪念品商店都挺多的，也有高档的酒店。继续往前徒步，很多新年、龙年的标志。往上走还有电梯。现在到了缆车这个地方。来圣淘沙岛可以坐空中缆车过来。缆车站还有几个游乐项目。坐坐缆车上来，缆车票往返，加这个天空喜地、空中观景，好像优惠价格是一百八十八。因为有你，风和日，还好，其实不是不是很热，就有一点潮。如果不想徒步，岛上都有免费的公交车。我就坐了一站公交车，岛上有几条免费公交线路。贯穿了整个岛上的景点，这个也是整个岛的最南端。我现在要去的是西洛索炮台
电梯是免费的。哇，还真高哎！可以沿着山路走，也可以坐这个电梯到达这个空中走廊。从这个空中走廊观看两边的风景还不错。高层建筑 ，I work 天宫天空步道。可能到圣淘沙来这个西洛索炮台的人并不多。这里可是一处历史遗迹。圣淘沙岛最初只是一个很小的村子，在二战中这里成为英国的军事要塞，建了西洛索炮台等很多工事。英军在这里部署了很多的防卫火炮，准备抵抗日本从海上的进攻。圣淘沙岛以前叫绝后岛，这里还有很多的展馆，展示了很多历史照片。不过最终，日本人从北面进攻，占领了新加坡。在一九六七年的时候。英国人将该岛交给了新成立的新加坡政府。之后，这里被慢慢开发成旅游景区，并且根据公众的建议，把当时叫绝后岛的这个岛重新命名为圣淘沙。圣淘沙在马来语中就是“宁静”的意思。这就是圣淘沙的西洛索沙滩，那边是缆车。准备沿着这个沙滩，有两三个小沙滩连起来的，从这来一个沙滩徒步。刚刚走了一个圣淘沙的一个山顶的一个徒步，去到了南端的西洛索的炮台，然后从那个山上下来就是这个西洛索的沙滩，然后从那个沙滩继续往那边走一走。应该是他们本地的学生，夏令营。我们先欣赏西洛索沙滩。其实新加坡除了本岛之外，还有五六十个小岛。这个圣淘沙应该算是新加坡本岛之外的第四大岛。岛的南面有总长超过三公里的宽阔而细腻的白色沙滩。今天的天气不好，如果是晴天，这里蓝天白云是非常美的。圣淘沙岛虽然不大，但是也是集主题公园热带度假村、自然公园和文化中心于一体的休闲好去处，这里还有很多的艺术村、海事博物馆、蜡像馆、红树林、自然保护区等等，真的是一个度假、旅游和消闲的万花筒。来圣淘沙岛交通非常方便，可以坐缆车、捷运小火车，甚至轮渡公交车。但还可以像我一样徒步过来。前面马上就到了巴拉湾海滩。圣淘沙岛上的沙滩都非常细腻，感觉像是人工沙滩一样。巴拉湾海滩算是圣淘沙岛上最大的一处海滩，也最有特色。这里的椰林非常漂亮。巴拉班海滩这边有一个著名景观，需要从这个索桥走到前面的小岛上。这一个浮桥通向前面这个小岛，挺晃的。这样。这个小岛上有两个高大的木质阁楼，我们先登上来看一看周边的风景。这一片就是巴拉班海滩，小岛上的木质阁楼，一共有两个，遥遥相对。从这里欣赏风景非常漂亮。这个地方被新加坡称为亚洲大陆的最难点。这个景色还挺美的，我这个地这个点还第一次来，我
来过两次圣淘沙，但是这个沙滩和这个点还真没有来过。这周边很多地方都是打卡拍照的好地方。当然，这个亚洲大陆的最难点是有点争议的，因为毕竟是在圣淘沙岛上，所以马来西亚认为他们那个地方才是最难点。据说马来西亚还把他们那个地方辟成了一个收费公园，而新加坡这里却是一个免费开放的小岛。现在从索桥上走回去，在很多人眼中，新加坡是一个非常小的国家，不值得来特意游览。不过，在旅游领域，新加坡确实做得非常好，很多地方值得我们学习。这些沙滩上所有的设施都是免费游玩的，你也可以去游泳。很多小朋友都非常喜欢这里。是丹绒海滩。现在又走到了前面的丹绒海滩。这个海滩来的人就更少了，尤其今天时不时下着小雨，游客就更少了。这虽然阴天，但紫外线也挺强的。整个岛上都是郁郁青葱的环境，修剪齐整的花园。这里甚至还有个高尔夫球场。这个丹绒海滩还是非常美的，而且人又少。嗯、突然又下起了小雨，准备坐岛上的免费车去餐厅吃饭。这个就是免费的沙滩穿梭车，三公里长的沙滩有几个站点，可以随上随下。这个车站就在捷运小火车的终点站下面，在沙滩上，你只要看到这个车，也可以在车站去乘坐。尤其是大热天坐这个车就比较舒服了。我整个从西索洛沙滩那边走到了这边的丹绒海滩。现在坐车回到圣淘沙岛的中心站，一路的风景看上去也挺美的。这里就是交通的集散地，也是捷运小火车的所在地。下面就有很多的公交线路都是免费的。这边还有一个喷泉表演的地方。喷泉表演，这个白天，白天这里免费。白天的时候，这里每隔一段时间都会有免费的喷泉表演。不过现在下了小雨，天气又非常的暗，看不太清楚。这个场地每天晚上也会上演一场灯光秀，叫《时光之翼》。不过这个音乐喷泉灯光秀时间比较晚。到晚上七点四十，离演出还有三个多小时呢。考虑要不要看这个演出，反正现在也是下着小雨，准备先去吃个晚饭再决定。这个地方晚上应该还挺漂亮，它也有灯光。晚上再来一趟。考虑了一下，准备晚上再过来，先坐一下这座捷运小火车去吃饭。没想到这个捷运小火车回程是免票的，只有上来坐这个小火车的时候才会刷卡验票。坐这个小火车看一看沿途的风景，这边也是可以自己开车过来的，也有公交车。这个小火车中间有三个站点，环球影城是一站，山顶的缆车站是一站。还有海边那个中心站，起点就在地铁的港湾站。港湾站这边有很大的购物中心和美食中心。先去这个大时代吃个饭，然后晚上带着大家看夜景和灯光秀。